Evergrande, la segunda constructora más grande de China, se ha declarado en bancarrota. Tiene una deuda enorme, más de 300.000 millones de dólares desde 2021. Ha llegado al punto que ha pedido ayuda a una especie de corte en Estados Unidos que se ocupa de temas de dinero cuando una empresa está en problemas graves, llamada tribunal de quiebras. Evergrande ha dicho que no puede seguir pagando todas las deudas y necesita que le echen una mano para arreglar este desastre financiero. Lo que están haciendo es como cuando tú debes mucho dinero y sientes que ya no puedes más. Entonces pides ayuda para poner en orden tus cuentas. Imagina que debes mucho por cosas como una casa, un carro o tus estudios. Y te está costando horrores pagar todo. Entonces recurres a un tipo de juez que te ayuda a organizar todo y a pagar lo que debes sin tener que perder todo lo que tienes. Ahora bien, Evergrande está buscando una especie de ley de quiebras en el capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Básicamente está pidiendo que congelen algunas de sus propiedades valiosas en Estados Unidos mientras intentan resolver su lío financiero. Sería como si tú metieras tus cosas más valiosas bajo llave para que nadie más las toque mientras tratas de solucionar tus problemas financieros. Pero esto no afecta solo a Evergrande, es un problemón para toda China. Resulta que esta empresa es una pieza fundamental para el crecimiento económico del país. Es un pilar importantísimo, pero al parecer no es tan sólido como se pensaba. Imagina que estás construyendo una torre de cartas y la base no es muy fuerte. Si la base se cae, toda la torre se desmorona. Eso podría estar pasando con China y su economía. Evergrande es solo el comienzo. ¿Recuerdas lo que pasó en Estados Unidos en 2008 con la crisis financiera? Fue una época en la que mucha gente quería comprar casas porque pensaba que los precios siempre subirían. Pero no fue así. La burbuja explotó y todo cayó. Algo muy parecido podría estar ocurriendo en China ahora. Mucha gente quería comprar casas y eso hizo que los precios subieran muchísimo. Pero ahora esos precios altos podrían bajar y eso es un problema para la economía de China. En China hay muchísimos edificios residenciales vacíos. ¿Por qué? Pues porque aunque los apartamentos tienen dueños, nadie vive en ellos. Hay mucha gente que quiere comprar una segunda o tercera casa para ganar dinero con el auge inmobiliario. Había tanta gente queriendo comprar casa que la oferta de casas aumentó mucho para igualar la demanda. Pero muchas casas quedaron vacías porque los dueños solo las compraban con la esperanza de que subieran de precio, no con la intención de vivir en ellas. Según algunos datos, las familias chinas tenían alrededor del 70% de su riqueza en bienes raíces. Sí, el 70%. Y la constructora Evergrande aprovechó al máximo este auge en el mercado inmobiliario de China y se convirtió en uno de los desarrolladores más grandes del país. En 2018 era la compañía de bienes raíces más grande de Asia. Cuando la gente ve algo tan grande, simplemente asume que todo está bien y es legal, sin cuestionarlo mucho. Pero muchas veces no es así. Espero que hayan aprendido esa lección después de la crisis de 2008. Ahora bien, aunque Evergrande era una empresa gigante, muchas de sus prácticas eran bastante complicadas. Pero aquí te vamos a intentar explicar cómo funcionaban las cosas. Evergrande alquilaba un terreno al gobierno local y luego vendía las casas que se supone que se construirían allí. Recibían el pago total de las casas incluso antes de comenzar a construirlas. Nunca tenían problemas para vender, porque la demanda de bienes raíces era tan alta que la gente estaba más que feliz de sacar hipotecas y comprar casas con la esperanza de poseer bienes raíces algún día en el futuro. Pero aquí es donde empieza el gran problema. Las compañías como Evergrande generalmente no usaban el dinero de la venta para empezar a construir. No usarían ese dinero como pago inicial para comprar más terrenos y poder vender aún más apartamentos en el futuro. Esto ya es un gran problema y no debería haberse permitido en primer lugar. Cualquier persona imparcial puede mirar el sistema y darse cuenta de que esto no es sostenible. Este es exactamente el trabajo del Partido Comunista Chino, PCCH. Pero el PCCH estaba más preocupado por presumir del crecimiento económico que por asegurarse de que las prácticas de las empresas fueran legales y justas. La peor parte es que Evergrande no fue la única empresa que usó estos trucos. Casi todas las compañías de bienes raíces en China operaban de esta manera. Todo el sector estaba sobreapalancado hasta los dientes, como un esquema Ponzi. La única forma de que esto se mantenga en el tiempo es si continúas creciendo para siempre. Un esquema Ponzi es un tipo de estafa en la que se prometen grandes ganancias a los inversores, pero en realidad se les paga con el dinero de los nuevos inversores. Pero no puede seguir creciendo si la gente pierde la confianza en la capacidad de Evergrande para mantenerse solvente. Y eso es exactamente lo que sucedió. Una vez que la empresa no pudo cumplir con lo que les prometió a los compradores, se produjo el caos. 
A principios de 2021, una de las empresas de las que Evergrande era propietaria no pudo realizar el pago de sus préstamos y la gente comenzó a investigar más a fondo sus finanzas. Fue entonces cuando el castillo de Naipes comenzó a desmoronarse y las noticias se extendieron por todo el mundo cuando se supo que Evergrande podría dejar de pagar 300.000 millones de dólares en préstamos. El pánico se extendió por toda la economía porque la gente se dio cuenta de que este problema no se limitaba a Evergrande, sino que todo el sector inmobiliario estaba en problemas. El mercado inmobiliario de China se enfrenta a una deuda enorme de alrededor de 5 trillones de dólares. El gobierno chino se dio cuenta de que esto era un gran problema y decidió invertir para ayudar a estas empresas, pero incluso con la ayuda del gobierno las cosas iban muy lentas. Por ejemplo, algunos edificios que se habían vendido en 2019 todavía no estaban terminados porque el dinero que las empresas recibían de las ventas nuevas se usaba para pagar sus deudas de edificios anteriores en lugar de terminar los proyectos más nuevos. Este es solo un ejemplo de proyectos sin terminar que tuvieron que ser demolidos debido a problemas por el retraso en la construcción. A medida que los nuevos fondos que la empresa recibía del gobierno se agotaban, la construcción se detuvo. Entonces Evergrande se quedó sin fondos para pagar sus obligaciones y se declaró en bancarrota a través del capítulo 15. El capítulo 15 es una forma en que las empresas extranjeras pueden usar las leyes de bancarrota de Estados Unidos para reestructurar sus deudas extraterritoriales. Esto no es un buen augurio para la economía de China, que actualmente está cayendo por primera vez en más de 50 años. Los motores económicos de China han estado tambaleándose. Los precios al consumidor están a niveles de hace cinco años. El desempleo juvenil ha ido en aumento rápido y las autoridades chinas simplemente no publicaron los datos de julio. Las ventas minoristas, la demanda de exportación y la producción en las fábricas se redujeron. Desde que Evergrande tuvo problemas y dejó casas sin terminar y proveedores sin pagar, muchos otros desarrolladores inmobiliarios en China no pudieron pagar el dinero que debían a otros países. Esto destrozó la confianza del consumidor en la segunda economía más grande del mundo. Las inversiones inmobiliarias y los inicios de nuevas construcciones se han estado contrayendo durante más de un año. La crisis en el sector inmobiliario hizo que la gente se preocupara por cómo esto podía afectar al sistema financiero y a la economía en general, que ya estaba debilitada. La disminución en la actividad de las fábricas y el aumento del desempleo son solo algunos ejemplos. Un importante administrador de inversiones, es decir, una empresa que invierte el dinero que la gente deposita en ellos, no pudo pagar a algunos de sus clientes y advirtió que como ellos habían invertido en estas constructoras y éstas no les habían dado los pisos que prometieron, tenían muchísima falta de dinero y no les podían pagar. Al mismo tiempo, Country Garden, el desarrollador inmobiliario privado más grande del país, también tuvo problemas con el dinero. Estos eventos ya han llevado a muchos analistas a reducir su pronóstico del crecimiento económico de China este año. El gobierno chino apunta a un crecimiento del 5%, pero según las estimaciones de los expertos, no parece que la economía de China alcance este objetivo. En la noche del 10 de agosto, la empresa anunció que espera tener pérdidas que van desde alrededor de 45.000 hasta los 55.000 millones de RMB. Si esta compañía colapsa, afectaría negativamente a toda la industria. Esto causaría un efecto paralizador donde los bancos no estarían dispuestos a prestar dinero, las personas evitarían comprar propiedades y otras compañías de bienes raíces dudarían en adquirir terrenos. Esto crearía un círculo vicioso de problemas. En julio pasado, Country Garden ya había tenido problemas debido a informes de no poder pagar sus deudas. Algunos de sus bonos, que son como préstamos que los inversores les hacen, perdieron mucho valor. Cuando Country Garden necesitó de tanto dinero para hacer crecer sus proyectos, no quiso pedir un préstamo a un banco. En vez de eso, decidió emitir algo llamado bonos, que son como acuerdos que la empresa vende a la gente a cambio de devolverlo con un poco de interés en el futuro. Pero sobre el 12 de agosto hicieron una declaración importante. Dijeron que iban a parar de hacer movimientos con esos bonos que habían sacado para 11 de sus empresas locales, y lo iban a hacer a partir del 14 de agosto. Además, añadieron que en algún momento en el futuro van a decidir cuándo van a volver a comprar esos bonos. ¿Por qué haría eso? Bueno, podría ser que necesiten reorganizar algunas cosas dentro de la compañía o tal vez quieran ver cómo va el mercado antes de sacar más bonos. Es un poco como si alguien tuviera un puesto de limonada y decidiera no vender más limonada por unos días porque quiere ver si la gente sigue teniendo sed. El valor de estos bonos era de 110, pero ahora valen apenas 7. 
La mañana del 8 de agosto hubo rumores en el mercado de que la empresa no había pagado 22,5 millones de dólares que debía. Esto causó mucho pánico en el mercado. Desde ese día las acciones han bajado un 43% alcanzando un valor mínimo histórico de 0,75 HKD por acción. Este es el valor más bajo desde octubre de 2008. En total, las acciones de la empresa han perdido más de un 70% de su valor en este año. Ese mismo día, Yan Uyan, la presidenta del Consejo de Administración de Country Garden, y Mo Bin, el director ejecutivo, se disculparon y admitieron que estaban enfrentando dificultades temporales en cuanto a su liquidez financiera. Dijeron que estaban haciendo todo lo posible para superar esta situación. Sin embargo, el mercado no confía mucho en que la empresa pueda solucionar sus problemas por sí misma. Cuando comenzaron a circular noticias de que Country Garden podría no poder pagar sus bonos que estaban en dólares, la importante agencia de calificación crediticia Moody's redujo la calificación de Country Garden a CAA1-CAA2, con una perspectiva negativa. Esto significa que Moody's considera que hay un alto riesgo de que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Esto se considera una calificación de inversión especulativa, es decir, basura. Los expertos de la industria creen que la crisis de Country Garden está empeorando. Una de las razones es que sus ventas están creciendo muy lentamente. La mayoría de los proyectos de Country Garden están en ciudades menos desarrolladas de China, donde el mercado inmobiliario no es tan activo y la gente no tiene tanto interés en comprar propiedades. En julio, la empresa Country Garden informó que sus ventas fueron de 12.000 millones de RMB. Las líneas azules oscuros son las de 2021, azul claro las de 2022 y rosa las de 2023. Este último año las ventas han disminuido un 59,9% en comparación con el año anterior. Esto marca un mínimo récord de ventas mensuales en los últimos años. Cuando las ventas de casas disminuyen, la empresa tiene menos dinero en efectivo. Una empresa que vende muchas casas necesita tener muchas ventas y financiamiento para sobrevivir. Pero ahora no pueden obtener financiamiento a través de venta de bonos a inversores extranjeros, lo que solía ser una forma importante para ellos de obtener dinero. Este es el kit de la cuestión. Los datos de los medios chinos muestran que durante los últimos 30 años, Country Garden ha desarrollado miles de proyectos en China, sirviendo a más de 10 millones de propietarios. En 2022, Country Garden lideró el mercado inmobiliario de China en términos de volumen de ventas y operaciones, posición que ocupó durante seis años consecutivos, lo que le valió el título de promotor inmobiliario más grande del universo. En 2022, Country Garden seguía siendo rentable con una escala de beneficios de 1.910 millones de RMB. En solo un año pasó de una ganancia a una asombrosa pérdida de 50.000 millones de RMB. Aunque el balance de Country Garden muestra pasivos por valor de 1,65 billones de RMB, sus activos aún ascienden a 1,74 billones, por lo tanto, no hay insolvencia. Sin embargo, la cantidad exacta de la deuda sigue sin estar clara. La gente dentro del mundo inmobiliario está especulando. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar Country Garden? ¿Se derrumbará? El director ejecutivo Li Changyan y el director no ejecutivo Yan Yan también parecen sentir la crisis inminente. La gerencia ha tratado recientemente de suavizar los riesgos. El 19 de julio, Li Changyan vendió repentinamente 3.227.900 acciones del capital social, cobrando aproximadamente 28.247.200 HKD. El 30 de julio, Yan Yan donó el 20% del capital social a la fundación Wokian, con fines benéficos. Esta fundación fue creada en 2013 por Yan Wokian, que también es el fundador del grupo Country Garden. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Pues que al decidir donar todas esas acciones a la organización benéfica, si después te das cuenta que necesitas dinero, no puedes pedirle a la organización benéfica que te devuelva las acciones que donaste. Eso es lo que pasó con Country Garden, que donó algunas de sus acciones a una fundación benéfica. Si Country Garden tiene problemas financieros, no puede recuperar esas acciones para pagar sus deudas. Al hacer esto, Country Garden también transfirió algunos riesgos a otras personas como los compradores de viviendas, los accionistas y los gobiernos locales. Si Country Garden llegara a quebrar, las consecuencias serían muy graves. Por ejemplo, las personas que compraron casas pero aún no las han recibido estarían en problemas porque probablemente hayan invertido todos sus ahorros en esas casas. 
Además, el mercado inmobiliario se vería afectado y otras empresas inmobiliarias también sufrirían. Si el pesimismo se extiende, todo el sector inmobiliario podría estar en peligro. Country Garden entregó casi 700.000 unidades el año pasado y tiene como objetivo entregar la misma cantidad este año. De momento, en el primer semestre ya ha entregado 278.000. Si Country Garden llegara a caer, más de un millón de compradores de viviendas que esperan sus casas enfrentarían tremendas dificultades. Muchos podrían haber vaciado los ahorros de toda su vida o incluso los ahorros de varias generaciones para comprar una casa y tener grandes deudas hipotecarias. Después de la caída de Country Garden, muchas otras en el sector inmobiliario podrían explotar. Las industrias relacionadas con el sector de la vivienda, como muebles para el hogar, iluminación, electrodomésticos y decoración, podrían experimentar una ola de quiebras. Si uno por uno los desarrolladores inmobiliarios enfrentan una crisis, resultaría en decenas de miles de personas desempleadas en la cadena de la industria y propietarios de viviendas que no podrían continuar con los pagos hipotecarios. Además, el pesimismo económico podría extenderse a otros sectores y provocar una reducción del consumo y una disminución en los ingresos de las empresas. Si una empresa importante como Country Garden llegara a quebrar, esto podría tener un efecto dominó en la economía. Muchas personas podrían perder sus trabajos y enfrentar dificultades financieras. En una situación así, algunas personas podrían decidir hacer pagos anticipados en sus hipotecas para reducir sus deudas y ahorrar en intereses a largo plazo. Al hacer pagos anticipados, las personas pueden reducir la cantidad de sus cuotas mensuales o acortar el plazo de su hipoteca, lo que les permite ahorrar dinero en intereses a largo plazo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las hipotecas permiten pagos anticipados sin penalización. Algunos prestamistas pueden cobrar una multa por pago anticipado si pagas todo o parte de tu préstamo hipotecario antes de tiempo. Por lo tanto, mucha gente se verá ahogada en gastos. Según la experiencia internacional, el sector inmobiliario es muy importante para la economía. De 10 crisis económicas, 9 están relacionadas con el sector inmobiliario. Actualmente no solo Country Garden está teniendo problemas para pagar sus deudas, muchas otras empresas inmobiliarias chinas también están enfrentando presiones similares. Para resumir, en 2021 Evergrande desencadenó una serie de crisis inmobiliarias similares con millones de compradores que vieron cómo sus apartamentos sobre planos se convertían en edificios sin terminar. Country Garden parece estar siguiendo los pasos de Evergrande, pero sus implicaciones podrían ser aún mayores. Actualmente Country Garden tiene más de 3.000 proyectos, mientras que Evergrande solo tiene alrededor de 700. Y eso significa muchas más propiedades sin entregar de las que incluso Evergrande enfrenta. Por lo tanto, Bloomberg afirma que cualquier incumplimiento afectaría al mercado inmobiliario de China más que el colapso de Evergrande, ya que Country Garden tiene cuatro veces más proyectos. Cuando las empresas inmobiliarias caen, sus jefes siguen siendo ricos. Sin embargo, el coste de los proyectos inacabados corre a cargo del ciudadano medio, lo que representa un problema social bajo el gobierno del PCCH. El resentimiento del público chino hacia la industria inmobiliaria ha estado latente durante años y la mayoría de las veces lleva a protestas callejeras. A lo largo de los años, Country Garden, como la mayoría de los promotores inmobiliarios nacionales, se ha enfrentado a acusaciones de publicidad engañosa, fraude a los compradores, uso de materiales deficientes, producción de viviendas de baja calidad, malversación de fondos, retraso en la entrega de propiedades y violación de las normas de construcción. Esto ha dado lugar a sanciones gubernamentales. Country Garden se tambalea al borde del colapso y esto está alertando a economistas y observadores del mercado. Les preocupa que, aunque los líderes del PCCH se han comprometido a impulsar el mercado inmobiliario, es posible que realmente no intervengan para salvarlo. Actualmente China enfrenta una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas. Las aspiraciones políticas del presidente chino Xi Jinping dependen de la economía para obtener recursos. Una crisis económica prolongada amenaza directamente los objetivos del PCCH y el propio Xi Jinping. La recesión económica actual significa el final de la prosperidad iniciada después de la reforma y apertura de China. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él.
Un saludo.